ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണത് സോ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോവാം ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ ഒരു വൈബ്രേഷനിൽ എക്സ്റ്റേണലി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വൈബ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് ഡാമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഉള്ളത് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് കെ ആണ് അതേപോലെ ഡാമ്പറിൻ്റെ ഡാമ്പിങ് കോയിഫിഷൻ സി ആണ് ഈ സ്പ്രിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഡാമ്പറും ഒരു കോമൺ മാസ് എമ്മിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് മാസ് ആണ് എം ഇനി അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിയൂട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈ എഫ് സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇനി ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സ് വെലോസിറ്റി ആണ് എക്സ് ഡോട്ട് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാം കൺസിഡർ എ സ്പ്രിങ് മാസ് ഡാമ്പർ സിസ്റ്റം സബ്ജെക്ട് ടു ഹാർമോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ എഫ് സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ഡി വർ എഫ് സീറോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഒമേഗ ഈസ് ദി എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി Let x, x dot and x double dot be the displacement of the mass from its mean equilibrium position, velocity and acceleration respectively at any given instant of time during oscillation. Now, we are going to show you that this particular mass m is the free body diagram. So, that is the right side of the mass. The free body diagram of mass. Mass m is f0 sin omega t in the external force. It is very active. ആ ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് കെ എക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് സി എക്സ് ഡോട്ടും മേലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും അതേപോലെ ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് കെ എക്സും ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് സി എക്സ് ഡോട്ടും മേലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സൈറ്റേഷൻ എഫ് സീറോ സൈനോമേഗ ഡി താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺസിഡറിങ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദി മാസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സും അതേപോലെ മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷനും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അതാണ് അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് മൈനസ് കെ എക്സ് മൈനസ് ഇ എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് എഫ് സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇൻ ടു എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എഫ് സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് കെ എക്സും സി എക്സ് ഡോട്ടും അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും മൈനസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് കെ എക്സ് മൈനസ് സി എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് എഫ് സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദർ ഫോർ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ഹാർമോണിക്കലി എക്സൈറ്റഡ് വൈബ്രേഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് സി എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി ഓക്കെ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇനി അടു ഈ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഹാർമോണിക്കലി എക്സൈറ്റഡ് വൈബ്രേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫോസിലേഷൻ ഓഫ് ദി മാസ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദി എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ബട്ട് വിത്ത് സം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതേപോലെ തന്നെ മാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദർ ഫോർ അസ്യൂമിങ് മോഷൻ ഓഫ് ദി മാസ് ടു ബി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ക്യാ
ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും അടുത്തത് അതാണ് എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈഗിൾ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ഈ മൂന്ന് ടേംസിനും ഇക്വേഷൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ മൂന്ന് ടേംസും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അതായത് എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് കെ എക്സ് ഈഗിൾ ടു എഫ് സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അത് അത് സ്ഥാനത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇക്വ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അടുത്തത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഫോർ എക്സ് എക്സ് ഡോട്ട് ആൻഡ് എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വൺ വി ഗെറ്റ് എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സി ഒമേഗ എക്സ് സൈൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് കെ എക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സി ഒമേഗ എക്സ് സൈൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് കെ എക്സ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ പല ടേംസ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ ടേംസ് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബോ ഇക്വേഷൻ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആണ് സി ഒമേഗ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് കെ എക്സ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് അതേപോലെ എഫ് സീറോ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒരു ഗ്രാഫിലി ഗ്രാഫിക്കലിയും അതേപോലെ ഫോഴ്സ് പോളിഗണായിട്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സി ഒമേഗ എക്സ് സൈൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് കെ എക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ടേംസ് ഈ ഇക്വേഷനിലുള്ള നാല് ഫോഴ്സസ് അതായത് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഈ മൂന്ന് നാല് ഫോഴ്സ് കണ്ടെയും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും അതേപോലെ ഫോഴ്സ് പോളികളാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കുക അതിൽ മാത്രം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസും അതേപോലെ ഹോറിസോണൽ ആക്സിസും വരയ്ക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ എഫ് സീറോ അതായത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് സീറോൻ്റെ കൂടെ സൈൻ ഒമേഗ ടി അതായത് അത് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും ഒമേഗ ടി ആംഗിൾ മാറിയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വരച്ചു ഹോറിസോണൽ ആക്സിസ് വരച്ചു ആദ്യം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് സീറോ എന്നുള്ള അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒറിജിനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എഫ് സീറോ വരച്ചു അത് ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ നോക്കുക എത്രയാണ് ഒമേഗ ടി എന്തുകൊണ്ട് ഒമേഗ ടി കാരണം എഫ് സീറോൻ്റെ കൂടെ സൈൻ ഒമേഗ ടി അതായത് അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഒമേഗ ടി ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് അതായത് ആംഗിൾ ഒമേഗ ടി അല്ല ഫൈവ് അല്ല ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ഒമേഗ ടിയിൽ നിന്നും ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലാണ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത് എഫ് സീറോൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് വരച്ചു അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയായിരിക്കും ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് എഫ് സീറോയിൽ നിന്നും ഫൈവ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് അതായത് എഫ് സീറോയിൽ നിന്ന് ലാഗ് ചെയ്താണ് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ആദ്യം വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വരച്ചു ഹോറിസോണൽ ആക്സിസ് വരച്ചു ദെൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും ഒമേഗ ടി ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഫൈവ്
ഈ പറയുന്ന എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സിനോട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് കോഡ്രൻറ്റിൽ വരും ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്താ ആക്ട് ചെയ്യണത് സി ഒമേഗ എക്സ് അപ്പോൾ സി ഒമേഗ എക്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് ഒരു കൂടി ഒരു തവണ കൂടി പറയാം സി ഒമേഗ എക്സും എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവ തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവും അതേസമയത്ത് സി ഒമേഗ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് സൈൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സിൽ നിന്നും പ്ലസ് നയൻറ്റി ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അത് വരുന്ന ലൈനിലായിരിക്കും ഏത് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഒമേഗ എക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് സി ഒമേഗ എക്സ് ഫോർത്ത് ഗോഡ്രൻഡിൽ വരിക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് മൈനസ് കെ എക്സ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണ് എന്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഇക്വേഷനിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മളുടെ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം നോക്കാം ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്താ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള എന്താ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് അത് പ്ലസ് ടേം ആണ് പോസിറ്റീവ് ടേം ആണ് അത് മൊത്തം അതേസമയത്ത് കെ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് കെ എക്സ് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും ആംഗിൾ സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് എന്താണ് മൈനസ് വേണം ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ മൈ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നേരെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഏത് ആക്ട് ചെയ്യുക സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക കാരണം അത് മൈനസും മറ്റേത് എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് ആംഗിൾ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എന്താ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് വരും അതായത് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കെ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യും താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഏത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലുള്ള നാല് ഫോഴ്സസ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് പോളികളാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഈ പറയുന്ന അതേ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് എം എം ഒയ്ക സ്ക്വയർ സി ഒമേഗ എക്സ് കെ എക്സ് എഫ് സീറോ എന്ന ടേംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സെയിം ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ ഒ എ എന്നുള്ളത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഒ എനെയും എ ബി എന്നുള്ളത് കെ എക്സ് അതായത് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സിനെയും ബി സി എന്നുള്ളത് ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് സി ഒമേഗ എക്സിനെയും സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസും അതേപോലെ ഫോഴ്സ് പോളിഗണും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സ് പോളിഗണിൽ നിന്നുമാണ് ഇനി ഡെറിവേഷൻ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഒ എ ഡി ഒ ഒ ഡി എ ആ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആയി അതിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം ഒ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ഒ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളതിലേക്ക് ഈ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഒ എ ആണ് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ എക്സ് അല്ല കെ എക്സ് മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് അതേ സമയത്ത് ഡി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം സി ഒമേഗ എക്സ് ആണ് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കി അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എഫ് ഒ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഒമേഗ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് കെ എക്സ് മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഒമേഗ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്നും കെയും എക്സും കോമൺ ആണ് അത് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നു അപ്പോൾ കെ എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ കെ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഒമേഗ ബൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എക്സ് നിർത്തി
ഇൻഡ് ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ കെ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അതായത് ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എന്നിനെ നമ്മൾ ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ കെ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഒമേഗ ബൈ കെ ആണ് നമുക്കറിയാം സി ഒമേഗ ബൈ കെ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സി സി ഇൻ ടു സി സി ഒമേഗ ബൈ കെ അതായത് വേറൊന്നുമില്ല ആ ഒരു സി ഒമേഗ ബൈ കെയിൽ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ഒരു സി സി വെച്ച് മേലെയും താഴെയും ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അത് ആ സ്റ്റെപ്പാണ് രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് സി ബൈ സി സി ഇൻ ടു സി സി ഒമേഗ ബൈ കെ അതിനൊന്ന് റിയറേഞ്ച് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സി ബൈ സി സി ഇൻ ടു ടു എം ഒമേഗ എൻ ഒമേഗ ബൈ കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സി സി ഇൻ ടു ടു ഒമേഗ എൻ ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതാണ് എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി ഒമേഗ ബൈ കെ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സി സി ടു ഒമേഗ എൻ ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എൻ ഇൻ ടു സി ബൈ സി സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എപ്സിലോൺ നമുക്കറിയാം ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ എന്നിന് ആർ എന്നും സി ബൈ സി സിന് എപ്സിലോൺ എന്നും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കിട്ടിയ അതായത് എം ബൈ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ കെയ്ക്ക് പകരം ആർ സ്ക്വയറും അതേപോലെ സി എം ബൈ കെയ്ക്ക് പകരം ടു ആർ ഒമേ എപ്സിലോൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു വി ഗെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ബൈ കെ റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് സീറോ ബൈ കെ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ എപ്സിലോൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസും മറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഫ്രം സെയിം ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സെയിം ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഇക്വേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി ഇൻ ദി ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ വി ഹാവ് ടാൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫൈവ് ടാൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഒ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് എ ഡി നമുക്ക് അതിനുള്ള വാല്യൂസ് അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സി ഒമേഗ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എക്സ് മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സി ഒമേഗ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എക്സ് മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒമേഗ എക്സ് താഴെ താഴെയുള്ള ടേമിൽ നിന്ന് കെ എക്സ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എം ബൈ കെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സി ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എം ബൈ കെ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എപ്സിലോൺ നമുക്കറിയാം സി ഒമേഗ ബൈ കെക്ക് പകരം ടു ആർ എപ്സിലോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ എം ബൈ കെ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം ആർ സ്ക്വയറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ആർ എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു ആർ എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ഈ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ അത് ഔദ്യ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനും അതേപോലെ ഫേസ് ആംഗിളും കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മേക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ബൈ കെ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ടാൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എപ്സിലോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻസ് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് മറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും ഇനി എഫ് സീറോ ബൈ കെ ഈസ് ദി സ്റ്റാറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് വെൻ സ്പ്രിങ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ്നസ് കെ ഈസ് അപ്ലൈഡ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് എഫ് സീറോ But X is the dynamic amplitude of vibration of the mass when the same force F0 acts dynamically as F0 sin omega t. Therefore, ratio of dynamic amplitude to static deflection is called magnification